Hi students, good morning. In the video, we will see PQT, PRP, PNS. Three subjects in the first unit common. This is the video 5. We have 4 videos uploaded. Suppose you have a channel. Now we will see the video. Hi students, we will see random variable. Random variable has two types. One is discrete random variable and then continuous random variable. In this video, we will talk about discrete random variable. This is a topic that is in a topic. There are many problems in one topic. So, in this video, we will talk about discrete random variables. Discrete random variable is a definition. A real valued function defined on the outcome of a probability experiment is called the random variable. So, random variable is the same. If you associate a real valued function with an outcome, it is called the random variable. Then, probability distribution function of x. Probability distribution function is the same as capital F of x. பாருங்க, X உங்கருது random variable எடுத்துடு, அந்த function, probability distribution function எப்படி define பண்டும் அப்படினா, F of X equal to probability of capital X less than or equal to small x, is called the distribution function, so distribution function அப்படிங்கருது, problemல நம்மில் find out பண்ண சொல்லி கேப்பாங்க, அப்போ, இப்ப suppose X வந்து problemல 0, 1, 2, 3, இந்த மாறி, values மட்டு எடுத்துக்குதுன் வேங்க அப்போ capital X less than or equal to 2 நம்ம இது find out பண்ணனும் அதாவது F of 2 find out பண்ணனும் நான் இதுதான் அப்போ இந்த term find out பண்ணனும் நான் எப்படி find out பண்ணது X less than or equal to 2 அப்போ P of 0 X equal to 0 நெல்லதுனும் நான் வந்து இப்போதிக்கு P of 0 மட்டு எல்லதுனும் இந்த 3 term add பண்ணி கிடைக்கிற value then discrete random variable நம்ம எடுத்துக்கிற random variable ஓட values வந்து finite ஆவோ அல்லது countably infinite ஆவோ இருந்துச்சு அப்படினா அது வந்து discrete random variable இப்போ example பாருங்க 2 dice throw பண்ணோ அப்படினா values வந்து 2, 3, etc. 11 and 12 up to 11 and 12 வரைக்கு கடிக்கும் இப்போ so இந்த value பத்திக்கு என்ன discrete random variable so இந்த மாத்ரி கடிக்கிற outcomes தாம் வந்து discrete random variable கு example சொல்கிறாங்க சரியா then அடுத்தது probability mass function capital X இங்கர்து discrete random variable எடுத்துடு then P of X define பண்டுராங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு பெர்தாம் probability mass function so P of X equal to probability of capital X equal to X then probability distribution One one has a few values, that is probability distribution. If x equal to 0 is a value, 1 is a value, 2 is a value, that is what we say. Then cumulative distribution. Cumulative distribution, now we will see the path of capital F of 2, we will add 0 to 2, we will add 0 to 2, so that is the cumulative. Cumulative is the same as the terms, the same as the same as the terms, we will add it to the zigzag, we will add it to the same as the answer. प्रॉब्लम पोड़म बोले तो उंगल को पुरी हो, देन इधर डर सिले इम्पोर्टेन्ट प्रॉपर्टीज़ सिंगे कुर्तर कांगन, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी ना जीरो, एफ ऑफ इन्फिनिटी ना वन, देन एफ ऑफ एक्स ओड वैल्यू जीरो लर्न दो वन को लर को, देन एफ ऑफ एक्स वन ओड वैल्यू लेस देन एफ ऑफ एक्स टू वा येर को ये ना एक्स टू अब डिंग बोल दे एक्स वन कोडे इन्नोर टर्म यू सेट ऐड पनी ना आड़ते टर्म कोण्डो बरोमो, देन एक्स वन को एक्स टू को ये डे लर का प्रोबेबिलिटी फंक्शन में नो अब डी ना इन्दर एंड अदावद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रंडे यू सब्रैक पनी कंडो पड़ी क्यों सरिया इधर लामे प्रॉब्लम पोड मोड़ों गुल को पुरी हूँ पा इप्पे एक्सप्लेन पन्ना नो अब डी ना वरी कंफ्यूशन आधा येर को उन्हों क्लियर आइडिया कैड क्या आदे आदर नाला प्रॉब्लम पोड मोड़ इधे प्री पोड रहे अब डी गर्दन एक्सप्लेन पन्दर चलिया देन अड़ते दे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू अब डी ना इधर डे फॉर्मूला इन्हें आदम आटे तेंज कोंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू वन टू एन वरो ना चुमा समेशन ऑफ आई अब डी ले दिर को एक्स आई इनटू पी ऑफ एक्स आई चलिया 
so product of xi into p of xi idoda summation find out pannom appadina adha the expected value expected value is also known as mean mean value nalu expectation of x nalu onnu da seriya aduve vande or function g ku eppadi find out pannanum appadina x irukkira edathila g of x podanum seriya then variance oda formula variance of x equal to expectation of x minus expectation of x square or otherwise idha vandu indha maadhiri eludhikalam ipdi eludhikitta da easy a irukum nammalku enna na expectation of x square minus expectation of x the whole square then standard deviation oda formula idu standard deviation is nothing but square root of variance ipo indha result prove pananum so expectation of ax plus b equal to summation in the term then in the p of x i ulle kondu poi multiply pannunga multiply pannum bodhu inga a ingra term constant so summation ah vittu veli eduthirunga inga b ingra term constant so second term la b ah veli eduthirunga then summation oda irukra inda entire term oda value 1 so inda term 1 aidu simple ah inga b varum idu vandu expectation of x oda formula so adha inga apply panikira avladha seriya romba ve simple dhaan idu இதுவே பாருங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பினா ஏ இன்டூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் பி அதுவே வேரியன்ஸ்க்கு அப்படி எடுக்கும் பொழுது ஆன்சர் பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் வேற மாதிரி தானே இருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லும்போது மாற்றி சொல்லிட்டேன்ல வேரியேஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் கிடையாது வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வரும் இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த டேர்முக்கு ஒய் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருங்க ரெண்டு பக்கம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுங்க இதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ இப்போ தானே ஜஸ்ட் ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஏ இன்டூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இப்போது ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய்யை கன்சிடர் பண்ணுங்க இங்கே ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கும்போது இந்த சைடு வந்து இந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி போட்டுக்கலாம் தென் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த பி இந்த ப்ளஸ் பி இங்கே மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இதுலேருந்து ஒரு ஏவை வெளியேற்றணும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுக்கலாம் தென் இந்த டேர்ம் வந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்யோட ஃபார்முலா இது வந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோட ஃபார்முலா ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யோட வேல் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஒய்யா இனிஷியலாக ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட் சரியா இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டிடர்மைன் தி மீன் வேரியன்ஸ் அது இல்லாமல் இந்த ரெண்டு டம் சரியா ஸோ எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நல்லா பாருங்கள் இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ் கிடையாது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருந்தா ப்ராப்ளம் அப்படி ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸே கிடையாது ஆனால் பி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்காம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸோட ஃபார்முலா இது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா இது தென் வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா தென் இந்த ரெண்டு டேர்ம் அங்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தானே இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது எல்லாமே கொஸ்டினில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் தென் எக்ஸை எழுதிட்டோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரியா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் இப்படியே எழுதிக்குவோம் செகண்ட் டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ணுவோன்னா இதை இது கூட சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் தேர்ட் டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்பொழுது இதை இது கூட சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் இதை இது கூட இப்படி ஒன்றுன்னா க்ராஸாக சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதணும் சரியா இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்குவோம் செகண்ட் வேல்யூ வேணும் அப்படிங்கும்பொழுது இந்த செக் இந்த வேல்யூவை இது கூட சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது இந்த வேல்யூவை இது கூட சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது இதை இது கூட சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஜிக்ஸாகா சப்ராக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக கிடைக்கிற ஆன்சர் இப்படி எழுதிடுவோம் தென் நம்மளுக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வேணும் ஃபார்முலாவிலேருந்து பாருங்கள் என்னென்ன வேணும் சமேஷன் எக்ஸை சமேஷன் எக்ஸைபிஐ வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைபிஐ டேபிள் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வேணும் தென் எக்ஸை ஸ்கொயர் வேணும் எக்ஸை ஸ்கொயர் கூட பி ஆஃப் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் காலம்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எக்ஸை பி ஆஃப் எக்ஸை ஸோ எக்ஸை இது பி ஆஃப் எக்ஸை ரெண்டையும் மல்டிப
எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் சமேஷன் போட்டுருங்க இப்போது ஜஸ்ட் ஃபார்முலா லக்கோண்டுட் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ரொம்பவே சிம்பிள்ப்பா எதுக்காக இந்த டேபிளில் இப்படி வேல்யூஸ் போடுறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் மற்றபடி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூஷனால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒன்னொன்றையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே டைம் எடுக்கும் பாருங்கள் தென் அடுத்தது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டூ இன்டூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட வேல்யூ எயிட் அதுவே வேரியன்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது டூ ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் இன்டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேவில் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதை அவேலுவேட் பண்ணணும் கொஷின் ஒன்றுன்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் பொழுது ஒன்றுனா பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃபைண்ட் கே கே தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா சமேஷன் வேல்யூ வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் சமேஷன் ஆஃப் ஆல் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது எல்லா டேர்ம்ஸையும் சிம்பிளாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிது ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் ஆன்சராக கிடைக்கிது இதில் நெகட்டிவ் வேல்யூ நாட் பாசிபிள் ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டி நெகட்டிவாக இருக்காது ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே பாசிபிலிட்டி தென் அடுத்தது பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் சிக்ஸும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இது ரெண்டும் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அவ்வளோதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கிடைக்கிது தென் லெஸ் தேன் சிக்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சிம்பிளாக போட்டுடலாம் ஸோ ஆன்சர் ஈஸியாக ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்துடும் சப்போஸ் எது இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா டம்ஸையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அதை விட இது ரொம்பவே சிம்பிள் சரியா அதனால் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் தென் அடுத்த பார்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபங்க்ஷன் மினிமம் வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க இருங்க கொஷினை ஒன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஏன்னா கொஷினை பார்த்தா தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட் ரெண்டும் போட்டுட்டோம் தேர்ட் ஒன் இஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சி இந்த வேல்யூ எப்போ கிரேட்டர் தேன் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் இதோட மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒன் பை டூ ரீச் ஆனோடையும் டேபிளை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் ஃபுல்லாக தான் போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கலாம் தென் அடுத்தது ஒரு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி தென் எகைன் சின்ன சின்ன இன்னிக்வாலிட்டிஸ் தான் இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க கிரேட்டர் தேன் டூ எப்போ ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஏற்கனவே ப்ராப்ளமில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இப்போ வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இது அதை விட ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்குவோம் தென் இந்த வேல்யூவை இது கூட ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை அடுத்தது ஒன் பை டென் ப்ளஸ் டூ பை டென் தென் த்ரீ பை டென் ப்ளஸ் டூ பை டென் ஃபைவ் பை டென் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் இந்த மாதிரி தான் அப்படியே ஜிக்ஸாக ஆட் பண்ணி எழுதிக்குவோம் இந்த வேல்யூவை இது கூட ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் இந்த வேல்யூவை இது கூட ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஜிக்ஸாக எழுதணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஒன் பை டூ எங்கே ரீச் ஆகுது ஒன் பை டூங்கிற வேல்யூ இங்கே அப்போ ஒன் பை டூவை விட அதிகமாக அப்படி தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபோர் மினிமம் வேல்யூ வந்து ஃபோர் சரியா தென் அடுத்தது இந்த கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி கேட்குறாங்க ஸோ பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஆஃப் பி பை பி ஆஃப் பி அப்போது இது ரெண்டுக்கும் காமனான டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் இடையில் இருக்கிற வேல்யூ இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ அப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ அப்படிங்கும் பொழுது இது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற வேல்யூ இருங்க லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ தான் புரியும் இப்போ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் இது டூ கிரேட்டர் தேன் டூ அப்படிங்கும்போது கிரேட்டர் தேன் டூ அப்படிங்கும்போது இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே கவர் ஆகும் ஸோ தென் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இ
தென் அடுத்தது x less than 2 less than 2 னா 0 1 ரெண்டு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணா சரி greater than 3 னா greater than 3 ஐ விட இது ஈஸியா இருக்கும் அதனால இப்படி போட்டுறோம் then 1 to 5 அப்படிங்க பொழுது 2 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 4 வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி எழுதணும் then அடுத்து capital x ங்கிறது ஒரு random variable expectation of x கொடுத்துட்டாங்க then பாருங்க இது ஒரு வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை டூ எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பாருங்க இந்த டேர்மை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இதை என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாமா தென் எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ளே கொண்டு போனோம்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் தென் இதோட வேல்யூ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க தென் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ அப்படிங்கும்போது இந்த இந்த சைட் போய்க்கும் வேல்யூ ஃபைவ் தென் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும் அதோட ஃபார்முலா இது ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது ஃபைவ் இந்த டேர்மோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபோர் தென் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பற்றி பிரச்சனை இல்லை இதை விட்டுருவோம் இதுக்கு தான் இதை வந்து மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தென் இங்கே வந்து ஒன் பை டூ வெளியே எடுத்து ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண